ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவாக இருக்கும் போது பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க என்னைக்காவது இதுல ஏதாவது விஷயத்த யோசிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் ஆறு மாசமா கோடிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா என்னால ஒரு ப்ராஜெக்ட கூட ஓனா பண்ண முடியல அப்படி நீங்க யோசிச்சிருந்தாலும் ப்ரோ நானும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா நிறைய கான்செப்ட் வீடியோஸ் இதெல்லாம் பாக்குறேன் பார்க்கும் போது நல்லா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுக்கு பிறகு நானா பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப என்னால பண்ண முடியல அப்படி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருந்தாலும் இல்ல ப்ரோ நான் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் ஆனா என்னால வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியல அப்படியே பண்ணாலும் அதே ப்ராஜெக்ட நானே திருப்பி யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு ஸ்டக் ஆகுது இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்க பேஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் சோ இந்த வீடியோவை டில் தேட் வாட்ச் பண்ணுங்க சோ உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கைஸ் சோ என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மோட்டிவேஷன் இல்ல நம்ம கன்சிஸ்டண்டா பிராக்டிஸ் பண்ணல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கலாம் விச் இஸ் ட்ரூ ஃபார் சர்டன் கேசஸ் பட் அது மட்டும்தான் ரீசனா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ராக்டிக்கலா இந்த ஜேர்னி இந்த கோடிங் லேர்ன் பண்ற ஜேர்னி வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் எதுக்காகனா நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் ஃபோர் மந்த்ஸ் படிச்சேன் ப்ரோ ஆஹ் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு நல்லா டெவலப்பிங் பண்றேன் என்னால ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவோம் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ண எட்டு மாசமா படிக்கிறேன் ஆனா என்னால என்ன அப்படின்னா வந்து நான் படிச்சதே என்னால இன்னும் ஒழுங்கா யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் So, it completely depends upon how much effort you have put in that thing. Because, what do you say? I don't know if I'm going to do anything with my friends. I'm going to do everything with my friends. But, I'm going to do everything with my friends. I'm going to do everything with my friends. So, what do you think about the actual fact? You are studying. You are correct. You are not going to do any mistake. If you are not going to do any mistake, you are going to do any mistake. You are going to do any mistake. The way you practice. எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரே மாதிரி ப்ராக்டிசிங் மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது எதனாலனா இப்போ வந்து என்னையும் என் ஃப்ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒரே டைம்ல உட்காந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் லேர்ன் பண்றோம் அந்த ப்ராஜெக்ட ஒன்ஸ் லேர்ன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு என் ஃப்ரெண்ட் அது அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அவனுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் அவனுக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகும் பட் எனக்கு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்காது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு வாட்டி நான் பண்ணா மட்டும்தான் எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படின்ற போது எனக்கும் அவனுக்குமே என்னன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி படிச்சோம் ஒரே விஷயத்த பார்த்தா படிச்சோம் பட் ஸ்டில் எனக்கும் அவனுக்கும் அந்த புரிதல் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ராவா எடுக்கும் பட் அதுக்காக நான் தான் என்ன பண்ணும் இன்னும் எஃபர்ட் போடும் சோ இதுதான் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட யூடியூப பார்த்தோ இல்லைன்னா ஒரு பிளாக பார்த்தோ பண்ணிடும் பண்ணி முடிச்சோடனே அவ்வளவுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லா தெரிஞ்சிடும் இப்படி நினைக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் செகண்ட் என்னன்னா இப்ப ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் ஆன்லைன் கோர்ஸோ இல்லைன்னா ஆஃப்லைன் கோர்ஸோ எங்கேயாவது படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லி தராங்க ஆஹ் ஓகே ஃபைன் இதை நான் படிச்சுட்டேன் இப்ப எனக்கு புரிஞ்சுட்டு அவ்வளவுதான் இப்ப இதை வச்சு நானே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளா யோசிக்கிறதும் பெரிய முட்டாள்தான் சோ இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா பேசிக்கா நமக்குள்ள தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துடும் சோ இப்ப இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ பிரேக் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவையானது பொறுமை நிறைய பொறுமை வேணும் இல்ல ப்ரோ எனக்கு பொறுமையே இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ப தேவையானது நிறைய டைம் உங்ககிட்ட நிறைய டைம் இருக்குன்னா நீங்க பொறுமையை இழந்து ஸ்டில் வந்துட்டு யூ கேன் அச்சீவ் இட் பட் உங்ககிட்ட டைம் கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பொறுமை தேவை எதனால்னா நானே இதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் நான் வந்து ரெண்டு மெத்தட்ஸையும் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ரியாக்ட உட்காந்து நான் மூணு மாசமா லேர்ன் பண்ணிருக்கேன் ஒரே மாசத்துல உட்காந்து ரெண்டு மூணு ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் லேர்ன் பண்ண டைமும் இருக்குது ஸோ பேசிக்கா என்ன அப்படின்னா உங்களோட மைண்ட் செட் அண்ட் எவ்வளவு டைம் உங்களால அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்ற இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருக்குது சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் உட்காந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்றீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா அதே ப்ராஜெக்ட முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு நாள்
அதை வந்து மனப்பாடம் பண்றதுக்காக கிடையாது அந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக எஸ் கோடிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து பேட்டர்ன் வந்து எல்லா விதமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லா விதமான கோடிங்கும் இருக்குது அந்த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்னை நீங்க பிகர் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா வந்துட்டு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிட முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபிளெக்ஸ் கிரிட் இல்ல அப்படின்னா ஜாவா ஸ்டெப்ல லைக் லெட்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி எந்த கான்செப்ட்ஸ் நீங்க எடுத்தாலும் அதுக்குன்னு வந்து ஒரு சர்டன் கீஸ் இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு சர்டன் கீ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இதை நீங்க வீடியோ பார்த்தாலோ இல்ல உங்களுக்கு யாராவது கீ ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லியே கொடுத்தாலும் ஸ்டில் உங்களுக்கு என்ன ஆகாது அதை நீங்க ஓனா ட்ரை பண்ணும் போது அது உங்களுக்கு வராது நீங்களா அதை கிராப் பண்ணும் நீங்களா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க எத்தனை வாட்டி நீங்க அதை மனப்பாடம் பண்ண அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பிறகு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உங்களுக்கு அது மறக்காது எதுனாலன்னா இட் வில் பிகம் லைக் அ மசில் மெமரி இப்ப பைக் ஓட்ட மறக்குதா இல்ல அப்படின்னா பிரஷ் பண்ண மறக்குதா இதெல்லாம் என்னன்னா மசில் மெமரி நீங்க யூ ஆர் டூயிங் இட் ரெகுலர்லி அந்த மாதிரிதான் நீங்க கோடிங்கிறது ரேண்டமா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்த எடுத்து பண்றது கிடையாது நிறைய பேர் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு உட்காந்து ரியாக்ட்ல கோட் பண்றது நாளைக்கு வந்து நோட் ஜேஸ்ல கோட் பண்றது அடுத்த நாள் வந்துட்டு ஸ்வெல்ட்ல கோட் பண்றது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இதுல பண்ணுவாங்க லைக் நீங்க ஒர்க் பண்ணும் போது அப்படி பண்ணலாம் இட் இஸ் ஃபைன் பட் நீங்க லேர்ன் பண்ணும் போது அப்படி பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது சோ எப்போதுமே என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்றீங்களா இன்னைக்கு நான் சிஎஸ்எஸ் பிளெக்ஸ் லேர்ன் பண்றேன் அப்ப நாளைக்கு நான் சிஎஸ்எஸ் பிளெக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அப்படின்னா கிடையாது திருப்பி அதுக்கு அடுத்த நாள் திருப்பி நான் அதே ப்ராஜெக்டா நான் என்ன பண்ணணும் வீடியோ பார்த்து பண்ணி பாக்கணும் இப்ப என்ன நானே ட்ரை பண்ணி பாக்கணும் பண்ணும் போது எனக்கு தெரியும் நான் எங்க ஸ்டக் ஆகுறேன்னு அங்க ஸ்டக் ஆகும் போது நான் யோசிக்கணும் ஏன் இங்க நம்ம ஸ்டக் ஆகுறோம் இங்க என்ன வரும் அப்புறம் நீங்க வீடியோ பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி அதை பண்ணி முடிக்கணும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும் போது எப்போ அந்த வீடியோ பார்க்காம நீங்க பண்ண முடியுதோ அந்த ப்ராஜெக்ட அப்பதான் நீங்க எக்ஸாக்டா அந்த கான்செப்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இட்ஸ் நாட் லைக் மூணு வாட்டி பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த கோடு மனப்பாடம் ஆயிரும் அப்புறம் அப்புறம் என்ன நான் சொல்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடையாது நான் சொல்றது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்க இதை பண்ணணும் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பத்து ப்ராஜெக்ட் கஷ்டமா இருக்கும் நிறைய டைம் எடுக்கும் பட் பதினோராவது ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் டைமே நீங்க என்னன்னா வீடியோ பார்த்து பண்ணும் போதே அடுத்து அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்கன்றதை நீங்க பிரிடிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த பேட்டர்ன் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் கோடிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இப்படி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்க லேர்ன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஓகே இப்படிதான் நம்ம பண்ணணும் இப்படிதான் அது ஒர்க் ஆகுது ஓகே இதனாலதான் நமக்கு இந்த இடம் ஸ்டக் ஆகுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது பத்து ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து நீங்க பத்து விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க பட் என்னன்னா அந்த சின்ன விஷயத்த லேர்ன் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட பண்ணிதான் ஆகணும் அப்பதான் உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த சின்ன விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சோ பதினோராவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பத்து கான்செப்ட யூஸ் பண்ணி உங்களாலே ஓனா ஒரு ஸ்டஃப் பில்ட் பண்ண முடியும் This is the amazing factor about project building. But if you learn this, you can learn random concepts. If you learn this, you can learn this tech and that tech. Like if you learn a proper way or a proper method, you can learn this random way. This is a big mistake. So if you do this mistake, இத பண்ணாம இப்ப நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சேனல்லே வந்துட்டு வி ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வீடியோஸ் எதுக்கு ஆனா நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏங்கிட்டே அது கேங்க ப்ரோ ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் வீடியோ இருந்தா ரெஃபர் பண்ண முடியுமா ப்ரோ ஏதாவது லிங்க் இருந்தா லைக் லிட்ரா நம்ம சேனல்லே வந்துட்டு யூ கேன் சி க்ளோன் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் லிட்ரலி லைக் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி க்ளோன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாக் ப்ராஜெக்ட் லைக் டென் டு பிப்டீன் ஃபுல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க அதை பில்ட் பண்ணீங்கனாலே யூ கேன் லிட்ரலி பிகம் த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் யூ வாண்ட் டு பிகம் பட் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆஹ் நாலு மணி நேரம் ப்ராஜெக்டா இருக்கே ப்ரோ அஞ்சு மணி நேரம் ப்ராஜெக்டா இருக்கே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி உடனே டல் ஆயிடக்கூடாது லைக் அந்த அஞ்சு மணி நேரம் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் டென் ஹவர்ஸ் சம்டைம் டுவெல் ஹவர்ஸ் கூட ஆகலாம் பட் அந்த எஃபர்ட் போடுறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கணும் அப்பதான் என்ன அப்படின்னா வந்து யூ கேன் கெட் யுவர்
He has spent lot of hard work behind it. Lot of minutes, lot of hours on the 100 meters. Three, 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 three. And the practice is better than the race. And the race is better than the final outcome of the Olympics. That's why it's called coding. The more and more and more you practice the same thing. That's why I say. ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல லாக் இன் பண்றீங்களா ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல தான் அது பண்ணணும் கிடையாது லைக் ஃபோர் டு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல அதே கிளர்க் ஆகத்தை லாக் இன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சோ ஒரே பேட்டர்ல தான் இருக்கும் ஒரே கோடு தான் இருக்கும் பட் ப்ராஜெக்ட் மாறும்போது அந்த கிளர்க் ஆத்தண்டிகேஷன் எப்படி செட் பண்றது அப்படின்ற பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரே ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் போது நீங்க ஈஸியா பிரிடிக் பண்ணிருவீங்க இதான் நம்ம நேத்தும் பண்ணோம் இதான் அடுத்து வரும் பட் வேற வேற ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் போது யூ வில் ஃபைண்ட் இட் லில் பட் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டவுட்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எதுவுமே வராது உங்க கோடிங் ஜேர்னி மச் ஸ்மூத்தர் ஆகும் So, hope you guys enjoy this video and the setup of the setup is the same as you can see. So, if you have any other videos, please subscribe to our channel and if you have any video, please share it with your friends. If you have any doubts, you can ask all your doubts directly on Instagram. You can ask all your doubts and react series. So, the react series is on hold but the video is coming next this week. So, you can hope. So, we have planned 4 episodes in the next episode and it is coming out soon. So, you can hope for it to be one month delay. But I am back and I will post all those 4 episodes soon. So, we have a lot of support on our channel. Almost 14,000 subscribers. First of all, thanks. So, we have 6,000 subscribers and 20,000 subscribers. So, if you are doing this, you can subscribe to our channel. You can share your friends with your friends. You can share your friends with us. அவங்களையும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிருக்கா சோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டிஃபரெண்ட் வீடியோல நான் உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்டர் தட் இட் சைனிங் ஆஃப் ஆண்டன் பிரான்சிஸ் ஜிஜோ பா